Hello again, my fourth grade students. Today's lesson is the last lesson of Unit 11 and the last lesson of this school year. Now, please open your pupil's book on page 114. Phonics. Look and listen. K. There are schools where children learn their lessons in Sami. K. There are schools where children learn their lessons in Sami. Throw down the anchor. Aye, aye, Captain. Bring on the school choir. Aye, aye, Captain. Ah, that's lovely. Fourteen. Phonics. Look and listen. K. There are schools where children learn their lessons in Sami. K. There are schools where children learn their lessons in Sami. Throw down the anchor. Aye, aye, Captain. Bring on the school choir. Aye, aye, Captain. Ah, that's lovely. In English, CH can be pronounced as K, 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 like school school now please open your workbook on page 106 exercise number one write ch write the words we have to write ch in the spaces right here take two minutes to do this exercise Now let's read these words. Anchor. Anchor. What I mean? Mirsa. School. Madrasa. Choir. Choir. What I mean? Firqat al Koral. Stomach. Stomach. What I mean? Mirda. Exercise number two, write the words stomach, choir, school, anchor. Now let's move to exercise number three, complete the sentences, use words from exercise one. So we will use these words in the first exercise. One, a cow does not have one, it has four. البقرة ليس لديها معدة واحدة لديها أربع معدات. So we write here the word stomach. Two. Molly and Lulu sing in the. Molly ولولو يغنون في the choir. Choir في الفرقة فرقة الكورال. Three. You mustn't be late for school. يجب أن لا تتأخر عن المدرسة. Four. The sailors pulled up the anchor. Anchor. رفع أو سحب البحارة المرسى. Now please, write your answers in the spaces. Now please open your workbook on page 107, News of English. The Sami people have changed their lives once they were nomads. We can use a pronoun instead of a noun. نستطيع أن 
نستخدم الضمير بدلا من الاسم الضمير ذي هنا يعود على السامي بيبل These words are pronouns هذه الكلمات هي ضمائر I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, and them Now let's move to exercise number two Read these sentences, answer the questions Max said, I like bananas Who is I? على من يعود الضمير I? يعود على Max So the answer is Max 2. So do we Answered Elfie and Lulu Who are we? الضمير we يعود على من? Elfie and Lulu 3. Max asked Elfie Do you want a banana? الضمير you يعود على من؟ Max أم Elfie Max asked Elfie So الضمير يعود على Elfie Right? Exercise number 3 Read Underline the pronoun Write the noun that it replaces ضع خط تحت الضمير ثم اكتب الاسم الذي يعود على هذا الضمير 1 The boy is happy He is laughing He هو الضمير ويعود على The boy 2 Look at Anna and Ben They are funny الضمير هو they they تعود على أنا and Ben 3 The lion is sleeping It is tired الضمير هو it يعود على the lion 4 The hat is pretty There is a border on it الضمير هو it يعود على the hat 4. Underline the pronouns Write the nouns that they replace نضع خط تحت الضمائر ونكتب الأسماء التي تعود عليها هذه الضمائر 1. Molly likes apples She eats them every day. She و them هما الضمائر في هذه الجملة. She تعود على مالي. Them تعود على apples. 2. Ben has two birds. He is watching them. He هو الضمير ويعود على Ben. them الضمير الثاني ويعود على two birds 3 the men are beside the wall they are painting it they و it هما الضمائر they يعود على the men و it تعود على the wall the last one look at this photo Max said to his mom, Do you like it? المتحدث هنا هو Max. So, الضمير you يعود على mom. It تعود على this photo. Now write your answers in the spaces, please.
Now please open your pupils book on page 115, class composition, information and description. معلومات ووصف Talk about the picture, write about the people, describe the people. سنتحدث عن هذه الصورة ونصف الأشخاص الموجودين في هذه الصورة. في البداية إذا أردنا أن نكتب عن أي موضوع يجب أن يكون هناك مقدمة تكون كمدخل لهذا الموضوع. المقدمة تكون معلومات بشكل عام في الغالب هنا موضوعنا هو وصف للأشخاص الموجودين هنا في الصورة نحن نعلم من خلال الدرس الذي أخذناه مسبقا أن هؤلاء الأشخاص هم من قبائل السامي ويعيشون في شمال أوروبا حيث أن الطقس في شمال أوروبا بارد وهناك الكثير من الثلوج وأيائل الرنة لذلك تكون المقدمة بالشكل التالي It says the introduction These are Sami people هؤلاء هم أشخاص من قبيلة سامي They live in northern Europe يعيشون في شمال أوروبا It is very cold there in winter and there is a lot of snow. الطقس هناك بارد جدا وهناك الكثير من الثلوج. There are lots of reindeer in Sapmi. هناك الكثير من أيائل الرنة في منطقة سابني. الآن نريد أن نصف الأشخاص الموجودين هنا في الصورة. هنالك رجل. وطفل يرتدون الزي للقبائل قبائل السامي آه هذا الزي باللون الأزرق عليه خطوط ملونة باللون الأحمر والأصفر والأزرق آه يبدو هذا الرجل سعيدا والطفل هنا أيضا مبتسم ويرتدي كل منهما أحزمة وهذا الطفل يرتدي حذاء باللون الأبيض. So we write the description of the man and the little child like this. There is a man and a little child in the photograph. هنالك رجل وطفل في هذه الصورة. They are wearing the national costume of Sami. يلبسون الزي الوطني لقبائل السامي. The man and the child are wearing blue jackets. الرجل والطفل يلبسون معاطف باللون الأزرق. The jackets have borders of red, yellow, green and blue. هذه المعاطف عليها خطوط بالألوان الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق هذه الألوان the colors are bright هذه الألوان مشاعة وزاهية their hats are red and they are wearing belts لون قبعاتهم هو اللون الأحمر ويرتدون أحزمة The child has little white boots الطفل يرتدي حذاء أبيض The man is holding the child الرجل يحمل هذا الطفل He looks happy يبدو سعيدا The child is smiling and he looks happy too. الطفل يبدو سعيدا ومبتسما أيضا.
Now please write this description in pupils book page 115. Now please open your workbook page 108. Try to do exercises 2 and 4 in 2 or 3 minutes. Exercise number one, look at the map, read the labels. This is the map of the Northern Europe. Russia, Finland, Sweden, Norway. Answer these questions, write short answers. Where do the Sami people live? The Sami people live in Northern Europe. What do they call their land? They call their land Sapmi. How many countries are in Sapmi? There are four countries in Sapmi. What countries are in Sapmi? The countries are Sweden, Norway, Finland and Russia. What color is their flag? The colors of their flag are red, blue, yellow and green. Now please. Write the answers in the spaces. And let's move to exercise number four. Name these objects. Hat, boots, trousers, jacket, fur, border, gloves, skirt, reindeer, Sledge. Check your answers, please. Now you have a homework, which is on page 109. Composition of practice. Write about the Sami people. Use your answers on page 108, exercise 2. Write about these Sami children. Use the words on page 108, exercise 3. هنا سنصف هذه الصورة باستخدام إجاباتنا على التمرين الثاني في صفحة 108 وأيضا نستطيع استخدام الكلمات الموجودة في التمرين الثالث هذا الواجب أريد تسليمه يوم السبت بعد الاختبار يعني هذا التمرين غير داخل في الاختبار إن شاء الله Dear students It's time to say goodbye and good luck I am very proud of your hard work this year and I'm glad I was your teacher I want to thank each one of you Congratulations, you did it. I hope to see you next year. Strive to be the best that you can be. Dear parents, it's been a privilege to teach your children. Thank you for being a crucial part of the educational process this year. It was a pleasure to communicate with you. Thank you very much. May Allah bless you and your families. Yeah.